Japan reported Thursday the first death in the country of a patient infected with the new coronavirus. The Japanese government will add foreigners who have stayed in the Chinese province of Zhejiang to its list of travelers banned from entering Japan starting February 13th. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปวิดีโอของหนูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หนูก็จะมาพูดถึงเรื่องไวรัสโคโรนานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกๆประเทศกำลังให้ความสำคัญในการยับยั้งและป้องกันนะครับเหตุของไวรัสตัวนี้ไม่ให้มันแพร่กระจายไปมากกว่านี้แล้วก็พยายามที่จะทำการรักษานะครับบุคคลที่ได้รับเชื้อไวรัสตัวนี้เข้าไปสู่ร่างกายนะครับให้หายดีแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งความรุนแรงในตอนนี้นะครับก็ถือว่าต้องจับตามองเลยทีเดียวนะครับก็ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของพวกเรานะครับหรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นที่หนุ่ยกำลังอาศัยอยู่ตอนนี้ครับซึ่งสิ่งที่หนุ่ยจะพูดถึงวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการรับมือนะครับเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่บริเวณที่หนุ่ยอาศัยอยู่นะครับในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ว่าเขามีมาตรการอะไรรองรับอะไรอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงภาพของมหาวิทยาลัยครับว่าเขามีการจัดการหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์อะไรอย่างไรนะครับเพื่อให้ได้ศึกษาบุคลากรนะครับได้มีความตระหนักแล้วก็มีความเข้าใจนะครับในการปฏิบัติตามวาระต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นที่มาจากทางรัฐบาลของทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณาสุขต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันเลยนะครับจำได้ว่าในช่วงตอนแรกนะครับก็ที่มีข่าวเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยก็มีคนชาวต่างประเทศนะครับไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าประเทศไหนนะก็พิมพ์ลงไปในไลน์กลุ่มของหอนี้ที่หน่วยอาศัยอยู่นะครับว่าสำหรับคนจีนคนไหนที่จะกลับไปที่ประเทศของตัวเองก็โปรดระมัดระวังในส่วนของไวรัสโคโรนาด้วยนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็จําได้ว่ามีคนจีนเนี่ยเขาก็ตอบว่าพวกเราได้ยกเลิกไฟล์บินที่จะกลับไปนะครับซึ่งช่วงตอนนั้นเนี่ยเอ่อทางคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะจองไฟล์กลับไปที่ประเทศของตัวเองเพื่อไปเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนะครับแต่หลังจากที่มีข่าวเรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยก็คือทุกคนต่างเสียดายมากๆที่จะต้องยกเลิกไฟปินของตัวเองในตอนนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนั้นก็เป็นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะว่าถ้าหากใครที่กลับไปที่ประเทศจีนตอนนั้นแล้วก็จะกลับมาเรียนในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับซึ่งคนในคลาสที่หนุ่ยเรียนอยู่บางคนนะครับก็กลับไปที่ประเทศจีนแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาจอยร่วมคลาสที่กําลังเรียนอยู่ในช่วงตอนนี้นะครับดังเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเหตุสุวิสัยมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้อง follow ตามกฎระเบียบนะฮะตามมาตรการการป้องกันต่างๆของทั้งจีนเองแล้วก็ของทั้งญี่ปุ่นเองอย่างเคร่งขัดครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับหนูก็ได้ไปตามหาหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่อย่างน้อยเพื่อป้องกันละอองนะครับของไวรัสที่อาจจะมาในรูปของละอองได้นะครับแล้วก็หนุ่ยก็ได้ไปซื้อมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในช่วงตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเริ่มจะมีคนที่ทยอยไปนะครับเหมาตัวหน้ากากอนามัยตัวนี้นะครับมาตุนเอาไว้แล้วจํานวนมากนะครับจนในที่สุดเนี่ยมันก็ขาดตลาดนะครับซึ่งก็คิดว่าไม่ได้ต่างอะไรจากประเทศไทยของเรานะฮะซึ่งอันนี้นะครับก็วิธีการเลือกเนี่ยก็คือเราจะต้องดูในส่วนของอ่ะ PM 2.5 อันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับญี่ปุ่นมากนะครับเพราะช่วงนี้เราไม่มี PM 2.5 ที่นี่แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องป้องกันก็คือในส่วนของไวรัสครับไวรัสเขาจะเขียนเป็นตัวอักษรคัตกนะแบบนี้ไวรัสนะครับซึ่งจะต้องป้องกันไวรัสได้ก็คือจะมีการเขียนโน้ตไว้แบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีอันนี้เขาก็มีหมายเหตุไว้ด้านล่างว่ามันอาจจะไม่ได้ป้องกันแบบโดยสมบูรณ์นะแต่อย่างน้อยก็มีไว้ป้องกันในระดับหนึ่งได้นะครับซึ่งก็จะป้องกันขนาด 0.1 ไมครอนขึ้นไปนั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มขาดตลาดเรื่อยๆในส่วนของหน้ากากอนามัยนะครับจนกระทั่งวันนี้นะหนุ่ยก็ได้
ซึ่งเขาเขียนว่าอีกหนึ่งวันเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมีหน้ากากอนามัยมาเติมให้ทุกคนได้สามารถซื้อได้แล้วครับนอกจากนี้นะครับก็มีหลายสนักข่าวแล้วก็หลายข้อมูลหลายแหล่งมากนะครับที่บอกว่าการใส่หน้ากากอนามัยยังมีความสำคัญไม่เท่ากับการล้างมือบ่อยๆนะครับการล้างมือบ่อยๆเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางอย่างโตกเกียวเทคเองที่หนุ่ยอยู่นะครับอย่างที่หอนี้ก็เป็นหอในสังกัดของโตกเกียวเทคเนี่ยเขาก็จะมีการแปะข้อมูลต่างๆที่เราควรที่จะ follow ตามนะครสิ่งที่เราควรจะ follow ตามเนี่ยเขาแปะไว้ตามบริเวณต่างๆของหอมากมายนะครับอย่างแรกก็คือให้เราเนี่ยมันล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ล้างเนี่ยเวลาล้างให้ล้างอย่างน้อย20วินาทีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสบู่กับน้ำเนี่ยไม่มีไม่เพียงพอก็ให้ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือในการล้างได้นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้จัดเตรียมซึ่งไม่ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยรวมถึงห้างร้านอะไรต่างๆหรือว่าอาคารบริเวณสถสถานที่สำคัญสำคัญในบริเวณนี้เนี่ยก็มีการจัดเตรียมนะครับตัวออแอลกอฮอล์ล้างมือไว้สำหรับทุกๆคนสามารถที่จะใช้ในการล้างมือได้นะครับซึ่งวิธีการล้างมือนะฮะก็คือเราจะต้องใส่มาเยอะๆเลยนะฮะตามคลิปวิดีโอที่เขาแนะนําก็คือใส่มาเยอะๆอันนี้หน่วยจะให้ดูรูปนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับได้จัดเตรียมไว้เป็นแอลกอฮอล์ล้างมือที่อยู่หน้าหอของหน่วยนะซึ่งเขาจะใส่ไว้ในกระมังทําไมถึงต้องใส่ไอตัวขวดเจลล้างมือไว้ที่กระมังเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการล้างมือปริมาณมากๆนะครับดูจากคลิปสนักข่าวนะครับอันนี้เอามาเเอามาจากเพจจิบจังนั่งเล่านะครับเขาก็ได้ไปถ่ายจากออของสำนักข่าวญี่ปุ่นมานะครับว่าเราจะต้องบีบใส่มือเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ทำการล้างมือถูๆไปเนี่ยออ20วินาทีหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ถูให้ครบทุกซอกทุกมุมของมือนะครับเพื่อเป็นการมั่นใจว่าเราได้ล้างมืออย่างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยหรือว่าสำนักข่าวไทยหรือว่าสื่อต่างๆนะครับควรนําเสนอในส่วนตรงนี้ว่าวิธีการล้างมือที่ถูกต้องถ้าหากเราไม่มีน้ํากับสบู่เนี่ยเราจะใช้แอลกอฮอล์ในการล้างมือแล้ววิธีการล้างมือล้างอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะให้เป็นการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็ทางของโตกเกียวเทคนะครับเขายังได้มีการแนะนําให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสตาจมูกหรือปากนะครับโดยที่มือเนี่ยยังไม่ได้ล้างแล้วก็นอกจากนี้นะครับให้มีการปิดปากนะครับหากมีการจามหรือไอที่เกิดขึ้นด้วยทิชชู่นะครับหลังจากนั้นเอาทิชชู่ที่ได้จามหรือไอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งที่ถังขยะซะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับบุคคลที่มีอาการป่วยนะครับแล้วก็มันทำความสะอาดสิ่งของต่างๆอย่างสม่ำเสมอซึ่งการทำความสะอาดสิ่งของต่างๆนะครับทางหออพาร์ตเมนต์ของหน่วยเนี่ยก็มีการซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยนะครับถือว่าเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับจากทั้งทางหอเองแล้วก็ Student Support Division ของทางมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างมากๆแล้วก็ปฏิบัติตามเรียกว่าคําสั่งหรือว่าของของทางรัฐบาลหรือทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องถ้าว่าเรามีอาการป่วยหรือ,อ,อรู้สึกไม่สบายอะไรอย่างไรนะครับก็ขอให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับอย่าได้ออกไปข้างนอกเพราะว่านอกจากว่าในเรื่องของว่าเราอาจจะสงสัยว่าเราติดเชื้อหรือถ้าหากเราไม่ติดเชื้อถ้าเรายังไม่สบายภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีเราออกไปข้างนอกเจอสภาพอากาศหรือว่าเจอสภาพที่มีไวรัสปะปนมาเนี่ยเราก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได้ง่ายเช่นกันนอกจากนี้แล้วนะครับทางปตโตเกียวเทคนะครับเขายังได้ส่งอีเมลนะครับมาถึงหลายฉบับด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็พูดถึงสถานการณ์นะครับของไวรัสโคโรนาอยู่ตลอดเวลานะครับว่าแล้วก็หลักการปฏิบัติอะ
จ้งเตือนพวกเรานะครับให้ปฏิบัติตามอย่างเช่นเคสล่าสุดตอนนี้นะครับที่เขาแจ้งมาก็คือการเกี่ยวกับเรื่องการที่เราหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่ประเทศจีนนะครับหรือว่าแม้แต่ฮ่องกงมาเกา๊านะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่ถึงแม้ว่าจะมีเหตุที่จะต้องไปศึกษาหรือว่าเหตุที่จะต้องไปทํางานอะไรต่างๆนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับส่วนนักศึกษาท่านใดนะครับที่กลับมาที่ญี่ปุ่นนะครับจากประเทศจีนก็คือไปประเทศจีนมาแล้วจะกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องพักการเรียนไว้ก่อนเลย2อาทิตย์นะครับเพื่อคอยดูอาการว่ามีอาการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาหรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือ,อในการหยุดนี้ก็คือให้แจ้งทาง Student Support Division คือแจ้งทางมหาวิทยาลัยแล้วก็รวมถึงแจ้งทาง Supervisor อะไรต่างๆให้เรียบร้อยด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็คือ,อการแจ้งเนี่ยก็คือแจ้งโดยละเอียดด้วยนะก็คือเราจะต้องแจ้งว่าเราไปที่ไหนพักอย่างไรนะครับไปทำอะไรมาแล้วก็กลับมาอย่างไรมีอาการเป็นอะไรไหมอะไรประมาณนี้เนาะนอกจากนี้ก็จะเป็นการแจ้งในส่วนของนักศึกษาบางคนนะครับที่กําลังจะเข้ามาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือนักศึกษาจากประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องพักไว้ก่อนนะครับเพื่อรอสถานการณ์ของไวรัสให้มันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนนะครับแล้วถึงจะสามารถที่จะเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นได้แต่ถ้าพูดถึงตอนนี้นะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ค่อนข้างจำนวนมากนะครับเห็นว่ามากกว่า200นะครับอาจจะถึง300คนแล้วด้วยในตอนนี้แล้วก็รวมถึงมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาด้วยนะครับก็เป็นที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าดูจากที่หน่วยสังเกตนะครับจากบริเวณรอบข้างอะไรเงี้ยจากการเดินไปก็คิดว่าเขาตื่นตัวนะคือประชาชนคนญี่ปุ่นเขาตื่นตัวแต่ว่าไม่ตื่นตูมก็คือเขาไม่ได้แบบตระหนกที่จะออกมาจากบ้านหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ถามว่าการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยมีเยอะไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะประมาณจากการประมาณการด้วยสายตาน่าจะสัก 50% แต่อย่างไรก็ดีก็คือ,อ,อการป้องกันที่ดีนะครับนอกจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วนะครับก็ยังมีการเออหลีกเลี่ยงการพบกับผู้ป่วยนะครับหรือว่าการล้างมือการทำความสะอาดอุปกรณ์ของเครื่องใช้ที่อาจจะมีเชื้อโรคอาจจะมีอะไรนี้ได้นะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับเขาจะเน้นเน้นเขาก็จะเน้นมากมากเลยเรื่องการล้างมือนะครับถ้าคนไทยก็กินร้อนช้อนกลางล้างมืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของออการถ้าหากว่าเราจะเดินทางไปในบริเวณที่เป็นชุมชนคนเยอะๆอะไรอย่างนี้การสวมแมสก็อาจจะเป็นการช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอภาวนาให้ทุกๆประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์ของไวรัสโคโรนานี้ไปได้โดยเร็วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากให้หนุ่ยทำคลิปวิดีโออะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่ยในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย